ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫേസസ് ഓഫ് കമ്പൈലറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഫേസസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫേസസിന് നമ്മൾ അനാലിസിസിനും ലാസ്റ്റ് ത്രീ നമ്മൾ സിന്തസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ഫേസിലെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് സിൻറ്റാക്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരെ നമ്മളെത്തി ഈ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻലി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ജനറേറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇനി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ടേബിൾ മാനേജർ ആൻഡ് എറർ ഹാൻഡർ സിമ്പിൾ ടേബിൾ മാനേജറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫയറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ ഓരോ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവും ഇനി ആ ഒരു എൻട്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എൻട്രിയിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്തു ഒരു റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയാലും റോ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി പക്ഷേ അതിന് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചിലപ്പോൾ ആ ഫേസിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ബാക്കി മുമ്പോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫേസുകളിലായിരിക്കും അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫേസുകളിലും ഈ സിമ്പിൾ ടേബിൾ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എറർ ഹാൻഡ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ എററിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഫേസിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ ഫേസിൽ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിനെ അനുസരിച്ചുള്ള എറേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫേസിൽ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആവുക അപ്പോൾ ഈച്ച് ഫേസ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്റ്റ് എറേഴ്സ് സോ ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എറർ എ ഫേസ് മസ് സം ഹൗ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് എറർ അപ്പോൾ ഏത് ഫേസിലാണോ എറർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫേസ് തന്നെ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പി കമ്പൈലേഷൻ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കമ്പനീഷൻ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയാലേ ഉള്ളൂ മുമ്പോട്ടുള്ള പോയി പ്രോസസ്സിങ് നടന്ന് അടുത്ത ഫേസിൽ ബാക്കി ആ ഫേസിന് ഡി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എറേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ആ ഫേസിൽ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എറേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി ആ എറേണെ ആ ഫേസ് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കമ്പൈലേഷൻ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എറർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എറർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പൈലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും ഉള്ള എറേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരിക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പൈലേഷൻ്റെ പേർപ്പസ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കമ്പൈലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഫേസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ എറേഴ്സിനെ അല്ലെ ഇത് കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫേസുകളായിരിക്കും ദറ്റ് ഈ സിൻറ്റാക്സ് ഫേസ് ആൻഡ് സിൻറ്റാക്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫേസുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻറ്റാക്സ് അനാലിസിസ് ഫേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടോക്കൺസിനെ നമ്മൾ നമ്മളെ കോൺ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടക്സ് ഫ്രീ ഗ്രാമറിൽ ഉപയോഗം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റൂൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയെല്ലാം കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാലിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആ പർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സി എഫ് ജി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സി എഫ് ജിയുടെ റൂൾസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ
കമ്പയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമറിലെ റൂൾസിന് അല്ലെ ഗ്രാ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സി എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി എഫ് ജിയുടെ റൂൾസിനനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ ഈ ടോക്കൺ സ്ട്രീമിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സിൻഡാക്സ് സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് സ്പേസിൽ ഒരു എററായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എറർ ഡിറ്റക്ഷനിലെ റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫേസിലും ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവിടെ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിനനുസരിച്ചുള്ള എറേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ അനാലിസിസ് ഫേസുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സിന്തസിസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിന്തസിസിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു അനാലിസിസിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സിൻഡാക്സ് ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് some compilers generate an explicit intermediate representation of the source program appi intermediate representation one actually or abstract machine or program aitha namu consider cheyan pattulu ini ivada namlu intermediate representation form cheyumba main aitha rendu properties satisfy ene reethiyile venam ee ir namlu form cheyya it should be easy to produce easy to translate into this target program ancha namlu deyilla source program il ninnu ee ir form cheyya എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബാക്കി കൺവേർഷൻ ചെയ്ത് ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്താനും എളുപ്പമായിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഈസി ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ടു ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു അറ്റ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല ഉള്ളത് പല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട് ത്രീ അഡ്രസ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ പ്രോഗ്രാം അല്ലെ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് അഡ്രസ്സുകളെ മാക്സിമം വരാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളുടെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനോട് വളരെ അനലോഗസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പർ ലൊക്കേഷനും ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ലൈക്ക് എ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ആസ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് ത്രീ അഡ്രസ്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിലും മാക്സിമം മൂന്ന് അഡ്രസ്സുകളെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല ഈ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ടാസ്ക് കറസ്പോണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് നമ്മുടെ പ്രോസോസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ പ്ലസ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ടോക്കൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും യൂസിങ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പി മുതൽ എൻ വരെ ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഐ മുതൽ എൽ വരെ എഗെയിൻ എ ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഐ ഡി ടു ദെൻ അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പിന്നെ കാണുന്ന ആറ് മുതൽ ഇ വരെ തേർഡ് ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ അതും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഐ ഡി ത്രീ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി ഈസ് എ നമ്പർ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂസിസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി വൺ ഐ ഡി ടു ആൻഡ് ഐ ഡി ത്രീ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി വൺ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി ടു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി ത്രീ ലാസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിൻഡാക്ടിക്കൽ റൂൾസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും മാക്സിമം മൂന്ന് അഡ്രസ്സുകളെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി ഇൻ ടു റിയൽ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റീനെ റിയലാക്കി മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് ഇൻ ടു ഈ സിക്സ്റ്റി വാല്യൂസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു റിയൽ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു റിയൽ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ടെമ്പ് വൺ ടെമ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ടെമ്പറി വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ റേറ്റും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ആയിട്ടിൻ്റെ ഫെയർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ത്രീ അപ്പോൾ ഐ ഡി ത്രീ ഇൻ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിക്സ്റ്റീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ വെച്ചു അതായത് സിക്സ്റ്റീനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ടെമ്പ് വണ്ണിലുണ്ട് സോ ഐ ഡി ത്രീ ഇൻ ടു ടെമ്പ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷനായി ഇനി ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടെമ്പറി വേരിയബിൾ ടെം ടു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഈ ടെം വൺ ടെം ടു ടെം ത്രീ എല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ ക്രിയേഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് അഡ്രസ്സുകൾ മാത്രം വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടെമ്പറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് സിക്സ്റ്റീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൺവേർട്ടഡ് വാല്യൂ ഇൻ ടു ഐ ഡി ത്രീ ആണ് അതിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ഡി ത്രീ ഇൻ ടു ടെം വൺ ടെം വണ്ണിൽ ഓൾറെഡി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ടെം വൺ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തു നീ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ടെം ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷനായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതിന് എന്തുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഐ ഡി ടു ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം സോ അത് ഐ ഡി ടു പ്ലസ് ടെം ടുവിലുള്ള വാല്യൂ എന്നിട്ട് ആ റിസൾട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ടെമ്പറി വേരിയബിൾ ടെം ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു ആ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടെം ത്രീയിലുണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഡി വണ്ണിലേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു ടെം ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മാക്സിമം മൂന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്നിൽ കുറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് അഡ്രസ്സുകളെ നമ്മളുടെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെം ടു വണ്ണ് ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ അപ്പം മൂന്നോ അതിൽ താഴെയോ അഡ്രസ്സുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറി വേരിയബിൾസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നമുക്ക് ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും മൂന്ന് ടെമ്പറി വേരിയബിൾസ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റോറിയൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐ ഡി ടു പ്ലസ് ടെം ടു ക്രീ ആഡ് ചെയ്യ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടെം ത്രീയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് വീണ്ടും ഐ ഡി വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടെം ത്രീ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഡി വൺ നേരെ എവിടെ കൊടുത്താലും റിസൾട്ട് എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിൻ്റെ റൂൾസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറി വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഫേസിൽ അതായത് അടുത്ത ഫേസ് കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയത് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ഫോം ചെയ്യുക യൂസിങ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ത്രീ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ത